हॅलो अँड वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल आज आपण आलेलो आहोत एनखाउजन या सिटीमध्ये एनखाउजन हे शहर म्हणजे एक मोठं हिस्टॉरिकल म्युझियम आहे खूप मॉन्युमेंटल बिल्डिंग्स आहेत इथे आणि टॉप अट्रॅक्शन जे आहे ते म्हणजे जावडर झी म्युझियम आणि फेरीटेल वंडरलँड प्रत्येक एज ग्रुपमधल्या लोकांसाठी इथे काही ना काही नक्की आहे त्यामुळे एक छानसा फन डे आउट इथे प्लॅन करता येऊ शकतो पब्लिक ट्रान्सपोर्टने पण ॲक्सेसिबल आहे त्यामुळे ड्राईव्हच करायला पाहिजे असं काही नाही आहे ट्रेन स्टेशन्स आहेत बस स्टॉप आहे आणि एअर बी एन बी सुद्धा आहेत भरपूर चॉईसेस आहेत अकोमोडेशनसाठी आणि हे एक खूप इंटरेस्टिंग इंटेरियर असलेलं बार आणि रेस्टॉरंट आहे तुमच्या लक्षात आलंच असेल की यांची थीम काय आहे स्पेसक्राफ्ट सारखी दिसणारी ही मशीनरी ही वापरली जाते अल्कोहोल किंवा बियर तयार करण्यासाठी आणि एका वेगळ्या मार्गाने का होईना पण व्यक्ती अंतराळात जाऊन येऊ शकते इतर सर्व ठिकाणी असतात तसेच काही चर्चेस आहेत भव्य दिव्य अशा छानशा इमारती आहेत आणि हिस्टॉरिकल आहे असं लगेच लक्षात येतं सगळ्या कन्स्ट्रक्शनवरून आणि ज्या पद्धतीचे ही घरं आहेत त्यावरून एका चर्चमध्ये हे खूप इंटरेस्टिंग गोष्ट लक्षात आली की इथे फ्लोरिंगवर त्यांनी अशा पद्धतीचं कोरीव काम केलेलं आहे नेहमी भिंतींवर वगैरे असतं पण मी तरी पहिल्यांदाच असं फ्लोरिंगवर कार्विंग वगैरे केलेलं पाहिलं खूपच इंटरेस्टिंग वाटलं बघायला एनखाउजन सिटीवरून आता आपण जावडरचे म्युझियमला जाणार आहोत या बोट राईडने आणि बोटमध्ये पण आपल्याला ऑडिओ गाईड्स वगैरे मिळतात आणि त्यामध्ये आपल्याला सगळी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन जी आहे ती मिळत राहते सभोवती पसरलेला विस्तीर्ण जलाशय स्वच्छ सुंदर बोट आणि फारशी गर्दी नाही त्यामुळे तुम्हाला जर रील्स वगैरे बनवायला आवडत असेल तर अतिशय सुटेबल असं ॲटमॉस्फिअर या ठिकाणी आहे बोट राईड आणि म्युझियम याचं कंबाईन तिकीट एटीन युरोज आहे पण म्युझियम कार्ड असेल तर मात्र फ्री एंट्री आहे मुलांचे स्टुडंट कार्ड्स असतील तरी सुद्धा तिकिटावर डिस्काउंट असतो त्यामुळे आठवणीने स्टुडंट कार्ड्स सोबत असू द्यावे आता या पुढची जी इन्फॉर्मेशन आहे ती तुम्ही एका प्रोफेशनल ऑडिओ गाईडच्या द्वारेच ऐका आणि आवडेल तुम्हाला अशी आशा आहे हार्बर 
Between the masts and brown sails, the fishers would be carrying nets and baskets full of fish. Back then, this stretch of water still had tides, and areas of land would often get flooded when the tide was particularly high, especially during heavy storms. From that year on, there were no more tides, and the salt water gradually became fresh. Many fishermen had to find other jobs, and life around the ice and beer became very different. The San Jose Museum was established to preserve this culture, a culture that has since spread around the world, a form of traditional fallen down clothing and dance facades. The farms and houses are originally from villages and towns along the former Zander Sands, which were reconstructed or actually moved here. Go ahead and walk along the dikes, past the farmyards, vegetable gardens and homes, and be sure to stop and chat with the museum staff. That way you can really find out what it was like not just to live with the San Jose as your neighbor, but as your livelihood. And if you're still eager for more, you can dive into a sea of stories in the Indoor Museum as well. The Indoor Museum is located within walking distance next to the Outdoor Museum. At the end of your visit, sail back with us. The departure times can be found on the information panel next to the dock. अशा पद्धतीने आता आपण जावडरजी म्युझियमला आलेलो आहोत या पुढचं आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये बघणार आहोत पण हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर नक्की करा भेटूया लवकरच पुढच्या व्हिडिओमध्ये